Pag-ibig fund, regular savings one. O yung tinatawag natin na P1. Kasi alam nyo po, marami ang mga nako-confuse dito eh, sa P1 at saka MP. Regular pag-ibig savings one, ito ay mandatory ang ating contribution at compulsory for employees and with pag-ibig housing loan. Long-term savings. Dahil 20 years po ang term nito. So, Kapag nagpamembro ka, after 20 years, saka mo palang mawi-withdraw yung P1. No? Uh, in contrast, then yung pag-ibig MP2 ay 5 years ang term nun. Ako ay membro na ng pag-ibig na 20 years, di ba? So nag-mature na yung aking savings noong 2021. Kaya ang ginawa ko po ay withdraw ko siya, tapos ni roll over ko sa pag-ibig MP2 yung amount na yon dahil po mas malaki ang interest ng pag-ibig MP2 kaysa sa pag-ibig regular savings. Ito rin po ay tax-free and 100% government guaranteed. Mandatory ang membership for employees who should be covered by the social security system. Private employees po, we should not be over 60 years old to be part of the regular pag-ibig savings one. In contrast, yun namang pong MP2, kahit na po tayo ay retiree na or greater than 60 years old, ay pwede pa rin tayong magpatuloy doon. Ang household helper earning at least 1,000 pesos a month ay mandatory din po na dapat magpamember sa pag-ibig. Kasama na rin ang mga seafarers natin. Self-employed persons with income at least 1,000 pesos a month and not over 60 years old. Kung tayo po ay expat na hindi over 60 years old at compulsory covered by SSS, then tayo din po ay dapat membro na pag -ibig. Yung mga government employees din po who are under the government service insurance system are mandatorily required to become a member. Yung mga uniformed members ng AFP, BFP, BJMP, at PNP ay dapat maging member din po. Filipinos employed by foreign-based employers ay dapat uh, member. Ito naman yung mga voluntary membership natin. Individual at least 18 years old but not more than 65 years old. Magkano ba yung ating membership contribution? Kung ang monthly compensation natin ay 1,500 pesos and below, Ang employee contribution ay 1% at yung employer contribution ay 2%. Pag over 1,500, 2% sa employee and 2% sa employer. Kaya ang maximum monthly compensation natin for computation shall not be more than 5,000 pesos. So ano pong ibig sabihin niyan? So employee, 100 pesos lang maximum yung makakaltas sa sa'yo. At yung employer ay maximum din na 100. Ang employee, 2%. So, 100. Employer, 2%. 100. For a total of 200. Grabe naman yung 5,000 pesos na base, ano? Ang uh, liit-liit niya. So, para sa akin, dapat siguro itaas-taas din naman ang yan. Para talagang tayo ay matutong mag-ipon. So, how do we remit our contributions? Pag tayo ay empleyado, ang employer po dapat natin ay automatic tayong kinakalmasan, dinadagdag ang kanyang counterpart, tapos yun ay inire-remit niya diretso kay pag-ibig. Pwede rin po tayong maglagay uh, sa ating virtual pag-ibig. Pwede rin tayong maglagay sa pag-ibig fund branch natin at sa mga authorized collecting partners, katulad po na SEDP. So, paano natin pwedeng itop up ang P1 natin? Through our employer, so magsasubmit tayo ng request for upgrading of savings form. Sa virtual pag-ibig, pwede rin natin gawin yan sa mga pag-ibig fund branches at sa mga at saka sa mga authorized collecting partners katulad po ng sa SEDP. Lagi nating tatandaan, we should save and invest as much as we can. Syempre, dapat ay uh, hindi natin pinapabayaan ang ating mga pangangailangan at ang ating mga obligasyon at responsibilidad. At the end of the day, tayo po ay uh, kailangang mabuhay. Paano naman i-withdraw yung ating pag savings one? Ang maturity po nito ay after 20 years, 
equivalent to 240 monthly contribution. Pwede rin po itong ma-withdraw kahit na hindi tayo nakabuo ng 20 years or 240 monthly contributions. Pag tungtong natin ng 60 or at 65 years old, pwede na natin siyang ma-withdraw. Okay? Kapag tayo din po ay na-separate from our service due to health reasons, permanent na tayong aalis ng Pilipinas, uh, pwede ka na rin pong uh, mag-withdraw. Pwede mong withdrawin. Permanent and total disability or insanity. Critical illness of the member or any of the immediate family members. So, member's death, yan po ang pag-ibig regular savings o ang tinatawag po na P1. Ako po, si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at na pag-tutulungan.